pero Cristo clavado en la cruz se propone a nuestra consideración, a nuestra contemplación y a nuestra adoración, no para que precisamente tengamos compasión de Él. Cristo clavado en la cruz se nos propone como la fuente de la vida, como la fuente de la salvación. De la cruz mana un torrente, como dice la primera lectura, todo lugar por donde cruce el torrente quedará saneado. Y por donde pase el torrente prosperará la vida. Este es el misterio que nosotros celebramos en el trigo pascual. Cristo muerto, crucificado y muerto en la cruz por nuestra salvación. Lo peor que nos puede pasar en este mundo es que vivamos la vida sin vivirla. Que vivamos la vida porque transcurren las horas, los días, los meses, los años, pero sin sentido, sin plena y total realización y sin verdadera experiencia de felicidad. Por eso el que se abre a la salvación que Dios nos ofrece en Cristo, muerto en la cruz, ese experimenta la prosperidad de la vida. Acerquémonos a la fuente de la vida que es la Eucaristía y que la vida se renueve, que renueve nuestro entusiasmo, nuestra vocación, nuestros proyectos, nuestros anhelos, ilusiones y todo, todo lo que está enfermo en nosotros se vea aniquilado, se vea saneado. Con este espíritu de fe acerquémonos a la fuente de la vida y de la salvación.